ഹായ് ഡി എസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വ്ളോഗാണ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വീഡിയോസ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇത് നമുക്കൊരു ആദ്യത്തെ അനുഭവമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ശേഷം ഇത് ആദ്യമായിട്ട് തായ്ഫിൽ പോയതാണ് നമ്മൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് മജാക്കി ഷെഹീം കുട്ടികളുണ്ട് പിന്നെ ഫിറോസും മോനിയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് ഫാമിലി ആയിട്ടാട്ടോ പോണത് നമ്മൾ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയാണ് എന്താ തായ്ഫിൽ പോണത് അപ്പം ഈ ഒരു പ്ലാന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മജാക്കിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഇക്കാനോട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് തായ്ഫിൽ നിന്ന് കാണാൻ നിങ്ങൾ തായ്ഫ് ഒക്കെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമ്മൾ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി തായ്ഫിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുത്ത് തുടങ്ങുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമ കഴിഞ്ഞ് വന്ന ശേഷം ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിതാ പുറത്ത് കറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലവറിൻ്റെ റിങ് കണ്ട നിങ്ങൾ മല്ലിപ്പൂ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ റിങ് ഇത് നമ്മൾ തായ്ഫിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ഒരു ട്രഡീഷനാണിത് മല്ലിപ്പൂ വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ റിങ് ഇത് കമ്പിയിലാണ് ഇവർ കോർത്തിട്ടുള്ളത് പത്ത് റിയാലാണ് തോന്നുന്നു ഒരു റിങ്ങിന് രണ്ടെണ്ണം വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് റിയാൽ ഇത് നമുക്ക് വാടിപ്പോവും പക്ഷേ അതൊരു ട്രഡീഷനാണ് ഇവർ അത് വെക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ആൾക്കാർ വാങ്ങലും ഉണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ അസ്ഫാന് മൂൺവാലിയൊക്കെ പോയിട്ടില്ലേ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴുള്ള യാത്ര പോലെ തന്നെ ഉണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള വ്യൂ ആണ് തായ്ഫിൽ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും അപ്പം നമ്മൾ തായ്ഫിൽ പോകുമ്പോഴും വരുമ്പോഴൊക്കെ പകൽ സമയത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വ്യൂ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തിരിച്ച് പോകുമ്പോൾ വൈകുന്നേരമാണ് അപ്പം നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അതിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം തായ്ഫിൽ ഇപ്പോൾ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല തണുപ്പാണ് നമ്മൾ ജിദ്ദയിലെ പോലെയല്ല ജിദ്ദയിൽ അധികം തണുപ്പുണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ ചൂട് കുറവാണ് നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥ തന്നെ പക്ഷെ അങ്ങനെ നല്ല തണുപ്പുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ തണുപ്പൊക്കെ കൊള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ജിദ്ദയിലുള്ളവർ അധികം തായ്ഫിലൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ പോവുക നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ യാത്ര ഉള്ളൂ തായ്ഫിലേക്ക് പിന്നെ തായ്ഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല പ്രകൃതി ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് പച്ചപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല മലനിരകളൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പോണത് ഇവിടെ തായ്ഫിൽ തന്നെ ഏറ്റവും തണുപ്പ് ഇപ്പോഴൊരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല വ്യൂ ആണ് അവിടെ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മളിതാ പോണത് തായ്ഫിലെ ഏറ്റവും നല്ല ടൂറിസം പ്രൊജക്റ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ ബേർഡ് പാർക്ക് ഇത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കുറേ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം തായ്ഫിൽ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ പോകലാണ് അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം എന്തായാലും ഈ ഒരു ബേർഡ് പാർക്ക് കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മളിതാ ഈ ബേർഡ് പാർക്കിലേക്കാണ് കേട്ടോ പോണത് ടൈഫിൽ അൽഹദ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഒരു ബേർഡ് പാർക്ക് ഇതാണ് ബേർഡ് പാർക്കിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഉണ്ട് ഈ ഒരു ബേർഡ് പാർക്ക് രാവിലെ ആറര മുതൽ പത്ത് മണി വരെയാണ് കേട്ടോ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ട് മണി മുതൽ ആറ് മണി വരെയും നമ്മളിപ്പോൾ വൈകുന്നേരം മൂന്നരക്കാട്ട വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് എൻട്രി ഫീസ് ഉണ്ട് അഡൽസിന് ഇരുപത് റിയാലാണ് കുട്ടികൾക്ക് പത്ത് റിയാലും നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇത് അകത്ത് കയറണേ അപ്പം അകത്ത് കയറുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറൊക്കെ ടൈം ഉള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരങ്ങനെ ടൈം ചോദിക്കണമൊന
ഇതിനകത്ത് നാനൂറിൽ പരം വിവിധ ഇനത്തിലുള്ള പക്ഷികളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ പക്ഷികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇണങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പക്ഷികൾ നമ്മൾ കയ്യിലും ദേഹത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ പി ഞാൻ പിന്നീടാട്ട് ട്രൈ ചെയ്തത് അപ്പം അതിൻ്റെ വീട് ഞാൻ പിന്നീട് കാണിക്കാം സാധാരണ നമ്മളൊരു ബേർഡ് പാർക്കിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബേർഡ് പാർക്കിൽ കയറിയ സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് ആണെങ്കിലൊക്കെ അത് അപ്പക്കപ്പൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സീഡ്സിൻ്റെ ബോക്സ് വാങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം അതൊക്കെ അവർ കഴിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള വേസ്റ്റ് ഒക്കെ അവർ അപ്പക്കപ്പൾ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ബേർഡ് പാർക്ക് മക്കള് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതുപോലെ പെറ്റ്സിനൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള മക്കളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ബേർഡ് പാർക്കിലൊക്കെ വന്നാൽ നല്ല ഇഷ്ടമാവും കാരണം ഈ ഒരു പക്ഷികളൊക്കെ നമ്മളെ ദേഹത്ത് വന്നിരിക്കുന്നതും അവർക്ക് തിന്നാൻ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ നല്ല രസമുള്ള കാഴ്ചയല്ലേ എനിക്കിതുപോലെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ കയ്യിലെടുക്കുന്നതും അങ്ങനെ ഒന്നും ആദ്യം ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ പെറ്റ്സിനെ അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നതും വലിയ താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ ഇക്കാക്കും മക്കൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പക്ഷികൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ മാന് അതുപോലെ യമു മയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് കൂട്ടിലായിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഫുള്ള് പക്ഷികളെ സൗണ്ട് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹാളിൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റിന് അടുത്ത ഹാളിലേക്ക് കയറാണ് ഈ ഒരു ഹാളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിറ തത്തകളാണ് കേട്ടോ അത് പല വെറൈറ്റി തത്തകൾ ഈ ഒരു തത്തകൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ വന്നിരിക്കും കേട്ടോ കയ്യിൽ വന്നിരിക്കുക മാത്രമല്ല നമ്മൾ അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് അവർ കൊത്തി കഴിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷികൾക്ക് കുടിക്കാനായിട്ട് വെള്ളം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേട്ടത് ഇതിനോട് ചാരിയിട്ട് തന്നെയാണ് ബാത്റൂം ഉണ്ട് ബാത്റൂം നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹാള് കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്ത് കഴിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ എല്ലാം നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ് നല്ല ഭംഗിയിലാണ് ഇവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണാത്ത പല വെറൈറ്റി കോഴികളുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളറിലുള്ള വെറൈറ്റി കോഴികളുണ്ട്
ഇവിടുന്ന് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഹാളിലേക്കട്ടെ കിടക്കുന്നത് ഇതിനകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗുഹൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കയറുന്ന പോലെയാണ് കേട്ടോ അതുപോലെയാണ് ഇതിനകം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നല്ല ഭംഗിയിലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്തും തന്നെ പുറത്തു നിന്ന് നന്നായിട്ട് സൺലൈറ്റ് വരുന്ന രീതിയിലാണ് വിൻഡോസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നന്നായിട്ട് ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പക്ഷികളൊക്കെ കൂടിനുള്ളിലാണ് കേട്ടോ കുറച്ചുള്ള ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ കാണാൻ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റായിട്ട് കുറച്ച് അരേനങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള അരേനങ്ങളാണ് നമ്മളിതിനകത്ത് വന്നാൽ എന്തായാലും നമുക്ക് കുറേ ടൈം നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മക്കൾ എന്തായാലും നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഫുൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യും നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും മക്കൾ എത്രത്തോളം എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മള് ഈ ഒരു പക്ഷികൾക്ക് ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കുന്നല്ലേ അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് കൈ കഴുകാനുള്ള സൗകര്യം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ നമ്മളിവിടെ മൊത്തത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാൻ ഇക്കാനോട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ എനിക്ക് ആ ഒരു ബേഡിനെ ഒന്ന് കയ്യിൽ വെച്ച് നോക്കായിരുന്നു എന്ന് കാരണം ഞാനും ഫിറോസും ഷെയ്ദി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ബേഡ്സിനെ കയ്യിൽ വെക്കാത്തത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൂന്നാളും കൂടെ ഒന്ന് കയ്യിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് പക്ഷെ അവരാദ്യം തന്നേക്കുന്നതിന് എനിക്ക് പേടിയായിട്ട് ഞാൻ കൈ വലിച്ചു കേട്ടോ ഏതായാലും ആ ഒരു ബേഡ്സിനെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ ഞാൻ എടുത്തു കേട്ടോ നമ്മൾ പേടിച്ചെന്ന് കാണുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് കുറച്ച് സമയം കൂടെ ആ പക്ഷികളെ നമ്മൾ ദേഹത്ത് വെക്കും കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്നൊന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഏതായാലും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു അനുഭവമാണ് അപ്പോൾ ജിദ്ദയിലുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഈ ഒരു ബേഡ് പാർക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും മക്കൾക്ക് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മളിനി അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാണ് അപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവർ നമുക്ക് അവിടെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെള്ളം അതുപോലെ കൈ സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് സാനിറ്റൈസർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പോകുന്നത് തായ്ഫിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രൂട്ട്സ് മാർക്കറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ തിരിച്ച് ജിദ്ദയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് കേട്ടോ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ ചുര ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് മാർക്കറ്റ് വരുന്നത് നമ്മൾ തായ്ഫിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് മാർക്കറ്റിൽ കയറലുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ രാത്രിയാകുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കലൊന്നുമില്ല ഇതിപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആയതുകൊണ്ട് അധികം തിരക്കുമില്ല കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് മാർക്കറ്റ് കാണാൻ ഒരുപാട് സ്റ്റാളുകൾ ഒന്നിച്ചായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിട്ട് കാണാൻ നല്ല രസമല്ലേ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഫ്രൂട്ട്സും ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രൂട്ട്സും ഉണ്ട് പിന്നെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഫ്രൂട്ട്സും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രൂട്ട്സിന് കുറച്ച് റേറ്റ
അപ്പം അവിടെ നല്ല മാങ്ങ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം മാങ്ങ അവർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നേണ് അപ്പം നല്ല മധുരമുള്ള മാങ്ങ കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളതൊരു ബോക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മാങ്ങ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബോക്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഷമ്മാമ കേട്ടോ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഷമ്മാമ പിന്നെ അത്ര മധുരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഷമ്മാമ പൊതുവെ നമുക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാൻ നമുക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ അത് അധികം മധുരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു ഷമ്മാമ് അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ഇനി തിരിച്ചത് ജിദ്ദയിലേക്ക് പോരുകയാണ് ടൈഫിലേക്ക് വരുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴും ഉള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ചുരത്തിലൂടെ ഉള്ള യാത്രയാണ് കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയാണ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരം നമുക്ക് ഈ ചുരത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു വീക്കെൻഡ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഈ ഒരു യാത്ര നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഉണ്ടായതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത യാത്രകളായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമുക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷം തരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്